Hey guys, welcome back to my channel. I'm Cascade. Today we're going to see the explanation of the American series The Vampire Diaries season 7 episode number 22, the finale. On recap, Barney Hunter side mari kariyu. Damon, Caroline, Enzo ella avaru thanne marked aanu. Stephen Carole numai mungi. Enzo armory lulla avasana shamante body nashipikkiyanengil Hunter side lulla Barneye pali Barney aaki maatavunna Damonodu parayunu. അതോടു കൂടി ഡെയ്മനും എൻസോയും കൂടെ ആർമറി തുറക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു അലാർക്ക് കുട്ടികളുമായിട്ട് സേഫാണ് മാറ്റ് ബാണിയെ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ടൗണിന് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുന്നു ബട്ട് ബാണിയാണെങ്കിൽ മാറ്റിനെ ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു സൊ വിതൌട്ട് ഫോർ ദ ഡ്യൂ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഡേസ് എപ്പിസോഡ് എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നത് ഒരു കോൺഫറൻസ് കോളിലാണ് ഡെയ്മനും എൻസോയും കരോളിനും സ്റ്റെഫിനും ഉണ്ട് അതിൽ എൻസോ എല്ലാവരോടുമായി പറയുന്നു മാറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ബാണി വെളിയിൽ ചാടിയിട്ടുണ്ട് അവൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പുറകെ വരും അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണം ഈ സമയം ഡെയ്മൺ പറയുന്നു ആരും പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ ബാണിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള പ്ലാനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ആർമറിക്കുള്ളിലേക്ക് പോകും എൻ്റെ ആർമറിക്കുള്ളിലുള്ള എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് മോൺസ്റ്ററെ കൊന്നുകളെയും കരോളിന് ഈ സമയം പറയുന്നു നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറ ഡെയ്മൺ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാണി നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും തേടി പിടിച്ച് കൊന്നുകളയും ഡെയ്മൺ ഈ സമയം പറയുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല അവൻ്റെ പ്ലാനിനെ പറ്റി അവന് നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ആൻഡ് ബാണിയെ പഴയതുപോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടി ലാസ്റ്റ് ഷാമിനെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ നമ്മൾ എന്തായാലും അത് ട്രൈ ചെയ്യും ഈ സമയം എൻസോ പറയുന്നു ഡെയ്മൺ പറയുന്നത് ശരിയാണ് അതല്ലാതെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഈ സമയം നമുക്ക് ഡെയ്മനെ കാണാം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡെയ്മൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ ഗ്യാസ് ക്യാൻസ് ഉണ്ട് അവനതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് ആർമറിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഡോറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ട് വെക്കുന്നു ആൻഡ് അവൻ്റെ പ്ലാൻ ഇതാണ് ആ ഗ്യാസ് ക്യാൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ നടത്തുക ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് ആർമറിയുടെ ഡോർ പൊട്ടിത്തെറിക്കും ആൻഡ് ഡോർ ഓപ്പൺ ആകും ഡെയ്മൻ ഓൺ കോളിലുള്ള എല്ലാവരോടുമായിട്ട് പറയുന്നു ഈ ബട്ടൺ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്താൽ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കും ഈ സമയം എൻസോ പറയുന്നു ഡെയ്മൺ എനിക്ക് ശരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതുകൊണ്ട് ആ ആർമറിക്കുള്ളിലുള്ള മോൺസ്റ്റർ മരിക്കുമെന്ന് ഡെയ്മൺ ഈ സമയം പറയുന്നു എൻസോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല ബാണിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യും ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡെയ്മൻ ആ ക്യാൻസ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആക്കി അവിടെ തീയിടുന്നു അവിടെ ഒരു വലിയ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുന്നു ബട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ആർമറിക്ക് ഒരു പോറൽ പോലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഡോറും ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല ഈവൻ അവിടെയുള്ള വിൻഡോസ് പോലും പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടില്ല ഡെയ്മൺ ഈ സമയം ഇതെല്ലാം സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നു ഇവിടെ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടന്നു ബട്ട് ആർമറി ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല ഈവൻ ആർമറിയുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പുല്ല് പോലും കരിഞ്ഞിട്ടില്ല ഡെയ്മൺ ഈ സമയം പറയുന്നു നമുക്കിനി പ്ലാൻ ബിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റെഫൻ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിന്റെ എക്സിനെ ഇവിടേക്ക് വിളിക്കുക വാലറിയെ വാലറി ഒരു ഹെർട്ടിക്കാണ് സൈഫ്നർ വിച്ചുവാണ് അവൾ ഇവിടേക്ക് വന്ന് ബാണി ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് മാജിക്കാണെങ്കിലും അത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സോൾഡ് പിന്നെ ആർമറിയുടെ ഡോർ ഈസി ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സമയം കരോളിനൊപ്പം കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു വാലറി ഇപ്പം എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവൾ എവിടേക്കാണ് പോകണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല അവളുടെ ഫോൺ നമ്പറും ഇല്ല അഡ്രസ്സും ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ വാലറി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവിടേക്ക് വിളിപ്പിക്കാനാണ് കരോളൻ ഈ സമയം ചോദിക്കുന്നു ഡെയ്മൺ ഇതായിരുന്നു നിന്റെ പ്ലാൻ ഡെയ്മൺ ഈ സമയം പറയുന്നു ഏയ് ഇത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ പ്ലാൻ പ്ലാൻ ബി വർക്ക് ആയില്ലേലും എൻ്റെ കയ്യിൽ പ്ലാൻ സി ഉണ്ട് ആൻഡ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ പ്ലാൻ സി തന്നെയാണ് എനിക്ക് നേരത്തെ മുതലേ ഇതിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം ആൻഡ് എൻ്റെ ഈ പ്ലാനിൽ രണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗേൾസും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇത് കേട്ട ഉടനെ കരോളൈൻ പറയുന്നു ഡെയ്മൻ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുകയോട് വേണ്ട എൻ്റെ കുട്ടികളെ ഇതിലൊന്നും ഇൻവോൾവ് ആക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യമില്ല ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല അവരിപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ഇത്രയും ഡാർക്ക് ആൻഡ് ഈവിൾ ആയിട്ടുള്ള തിങ്സിൽ എൻ്റെ കുട്ടികളെ കൂടെ ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇൻവോൾവ് ആക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആൻഡ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിച്ചു തരാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല ഡെയ്മൺ ഈ സമയം പറയുന
ഭീമനീ സമയം പറയുന്നു കരോളാൻ നിനക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നിന്റെയും എന്റെ ബോഡിയില് ഹൺഡ്രസിന്റെ മാർക്ക് ഇപ്പോ ഉണ്ട് അതിന്റെ ആ മാർക്കിലൂടെ നിന്നെ എന്നെ അവൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി കാണാൻ പറ്റും ഇവൻ നമ്മുടെ തോട്ട്സിനെ വരെ അവൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവൾക്ക് ഒബ്സർവും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നും അവിടെ നിന്ന് കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാണിയെ കാണാം ബാണി ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡെയ്മനും എൻസോയും കരോളിനും കൂടെ എന്താണ് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ആൻഡ് അവരുടെ ലൊക്കേഷനും ട്രേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല കാറിന് ബാക്ക് സീറ്റിലായിട്ട് മാറ്റിനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ബാണി ഈ സമയം പറയുന്നു മാറ്റ് നിന്നെ ഹാം ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല ബട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറൊരു വഴിയില്ല മാറ്റ് ഈ സമയം ചോദിക്കുന്നു നീ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് അവരിപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ ബാണി ഈ സമയം പറയുന്നു എനിക്ക് വിഷൻസ് ആയിട്ട് അവരുടെ ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല എനിക്കവരെ കേൾക്കാൻ പറ്റും അവരുടെ മൈൻഡിൽ എന്തൊക്കെയാ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെന്നും എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം ഈ സമയം അവരെല്ലാവരും വല്ലാതെ പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അവരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ബട്ട് ലിറ്ററലി എനിക്കും അതിന് ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല ബട്ട് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാറ്റ് ഈ സമയം പറയുന്നു ബാണി നിനക്ക് പഴയ ബാണിയായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും നീ അവരെ എന്തിനാണ് കൊല്ലാൻ നടക്കുന്നത് നീ അവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഗിൽറ്റ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിനക്ക് കാണും ബാണി ഈ സമയം മാറ്റിനെ നോക്കി സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നു അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അവരെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അതെനിക്ക് ചെയ്തേ പറ്റും ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാണി നേരെ നോക്കി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അവിടെ നിന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് കരോളിനെ കാണാം അവൾ കുട്ടികളുമായിട്ട് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കരോളിനെ വീണ്ടും കണ്ടിട്ട് കുട്ടികൾ ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കരോളിൻ ഈ സമയം അലാർക്കനോട് പറയുന്നു സ്ട്രെസ് ഔട്ട് ആകണ്ട ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആക്കിയിട്ട് അവിടേക്ക് വരും അലാർക്ക് ഈ സമയം പറയുന്നു സാറിയില്ല കരോളൈൻ നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം ഫിക്സ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്ക് ഒരിക്കലും ബാണിയുടെ കയ്യിൽ പെടരുത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് തിരികെ വരണം ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അലാർക്ക് കോള് കട്ട് ചെയ്യുന്നു കരോളിന് ഈ സമയം സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു ബാണി എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് അവളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് കുട്ടികളെ ഇതിലേക്കൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഞാനിത് അലാർക്കിനോട് എങ്ങനെ പറയും ഇത് എൻ്റെ എല്ലാ ഇടയിൽ വെച്ച് കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആകുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ ആരോട് സമാധാനം പറയാനാണ് സ്റ്റെഫൻ സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം പറയുന്നു നിന്റെ രണ്ട് കുട്ടികളും സൈഫ്നാസ് അല്ലേ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്താലോ സാധാരണ മാജിക് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമൽ വിച്ചസിനല്ലേ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ സൈഫ്നോർ വിച്ചസ് ഒരുപാട് സ്ട്രോങ് അല്ലേ കരോളിന് ഈ സമയം പറയുന്നു എൻ്റെ വൂമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് വാമ്പയർ ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ മാജിക് വരെ അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ ശരിക്കും സൈഫ്നോർ വിച്ചസ് തന്നെയാണ് ബട്ട് എൻ്റെ പ്രോബ്ലം അതല്ല സ്റ്റെഫൻ അവരിപ്പോഴും കുട്ടികളാണ് ഇത്രയും ഈവിൾ ആൻഡ് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേൾഡുമായിട്ട് ഇത്ര ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അവർ കോണ്ടാക്ടിൽ വരേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല നിനക്കും എനിക്കും നന്നായി അറിയാം ഇത് ഒരുപാട് അഡ്വെഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് അടുത്ത മൊമെന്റിൽ നമുക്കൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പോലും അറിയില്ല ഈ സമയം കരോളിന് ബാണിയുടെ കോള് വരുന്നു ബാണി കരോളിനോട് പറയുന്നു കരോളാൻ എനിക്ക് നിന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പ്രോബ്ലി നീ എനിക്കടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു റോഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ദൂരേക്ക് പോകണം എനിക്ക് നിന്നെ കൊല്ലാൻ ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ല ബട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഫുൾ സ്പീഡിലാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് സ്ലോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു വില്ലിങ്നെസ് പോലും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അത്രയും ഹെൽപ്ലെസ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് എത്രയും ദൂരത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ദൂരേക്ക് നീ പോകണം കരോളിൻ ഈ സമയം പറയുന്നു ബാണി നീ ഇപ്പം എവിടെയുള്ളത് ബാണി ഈ സമയം പറയുന്നു ഞാൻ റോഡ് സിക്സ്റ്റീനാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അവിടെ നീസിലേക്ക് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു ഞങ്ങളും സെയിം റോഡിലാണുള്ളത് ബാണി ഈ സമയം സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു എത്രയും ദൂരം പോകാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ദൂരം ഇവിടെ നിന്ന് പൊക്കൂ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റെഫൻ വണ്ടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കുന്നു അവിടെ ട്രാഫിക്
ആൻഡ് വിർജീനി എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ആ വോൾട്ടിനുള്ളിൽ എന്താ ഉള്ള എന്നാണ് വിർജീനി ഈ സമയം പറയുന്നു അതിനുള്ളിലുള്ളത് ഡെവിളാണ് മോൺസ്റ്റർ ആൻഡ് ആ വോൾട്ടിലുള്ള എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് മോൺസ്റ്ററിനെ ആർക്കും തന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്കും അതിനെ തടയാൻ സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ആ വോൾട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കിയില്ലേ ഇനി അത് ഈ വോൾട്ടിനെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കും ഇനി എന്ത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ ബാണി ഇവിടേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അവളെ എനിക്ക് തീരെ വിശ്വാസമില്ല അവൾ എനിക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് ആ വോൾട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യില്ലെന്ന് എന്നിട്ടും അവളത് തുറന്നു വിർജീനി ഒരു ശകലം പോലും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ട എൻസോ ആണെങ്കിൽ അവളെ കമ്പൽ ചെയ്യുന്നു അവൾ എൻസോയോട് പറയുന്നു ആ വോൾട്ടിനുള്ളിലുള്ള മോൺസ്റ്റർ എന്താണെന്നോ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നതെന്നോ ആർക്കും അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല നിങ്ങൾ എന്തുമായിട്ടാണ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ബട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം എൻസോ അതിനെ ഒരിക്കലും ഡിസ്ട്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് എവർ ലാസ്റ്റ് അതിനെ ആ വോൾട്ടിൽ ട്രാപ്പിലാക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ അതിനെ ഒരിക്കലും ഡിസ്ട്രോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ആ ക്രീച്ചർ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത്രയും ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീച്ചർ ആണ് ഒരുപാട് സാക്രിഫൈസിന് ശേഷമാണ് അതിനെ ആ ആർമറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ടത് അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും അവൾക്ക് അറിയില്ലെന്നും പറയുന്നു ബട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചോദിച്ചെങ്കിലും അവളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല അവിടുന്ന് കട്ടായിട്ട് എൻസോ ഡെയ്മനെ വിളിച്ചിട്ട് വെർജീനിയ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നു അതൊരു ഏഷ്യൻ ഡേബിൾ ആണ് അത് ഒരുപാട് ഡാർക്കസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സോളം അത് ആർമറിക്കുള്ളിൽ ട്രാപ്ഡ് ആയിരുന്നു എല്ലാം കേട്ട് എൻസോയും കുറച്ച് പേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഡെയ്മനോട് ചോദിക്കുന്നു കേട്ടത് വെച്ചിട്ട് അത് തന്നെ വലിയ സാധനമാ തുറന്നു വിടണോ നമ്മളതിനെ തുറന്നു വിടുന്നത് ശരിയായിരിക്കുമോ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് പോരെ ഡെയ്മൺ ഡെയ്മൺ ഈ സമയം പറയുന്നു എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് എന്റെ പ്ലാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അതിലൂടെ എന്താണെങ്കിലും ആ വോൾട്ടിനുള്ളിലുള്ള മോൺസ്റ്റർ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങില്ല ആൻഡ് ഞാൻ എന്തുമാത്രം ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നൊന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല എനിക്കാകെ കൂടെ ബാണിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആറുമരയ്ക്ക് അരികിൽ ഒരു എയർപോർട്ട് ഉണ്ട് നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടേക്ക് വാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയം മനസ്സിലാക്കുന്നു ആരോടും പറയാതെ ഡെയ്മൻ എന്തോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ആ പ്ലാനിൽ എൻസോ ഇപ്പം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അവിടുന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് സ്റ്റെഫനെയും കരോളിനെയും കാണാം അവർ പെട്രോൾ കാറിൽ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരുന്നു സ്റ്റെഫൻ കരോളിനോട് പറയുന്നു നീ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്യാവോ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്തു തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു കരോളിന് ഈ സമയം ചോദിക്കുന്നു നീ ഇത്ര ധൃതി പിടിച്ച് എവിടേക്കാ സ്റ്റെഫൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെഫൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എനിക്കറിയാം കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വിയേഡായിട്ട് തോന്നുന്നു ബറ്റ് ദിങ് ഈസ് എന്റെ ബ്രദർ ഡെയ്മൻ കുറെ നേരമായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഈഫ് ഡെയ്മൻ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ എന്ത് ഒപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ അവന്റെ പ്ലാനിൽ എന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് പറയാത്തത് കരോളിന് ഈ സമയം ഇതിനു വേണ്ടി സമ്മതിക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ അവിടുന്ന് കാറും കൊണ്ട് ഡെയ്മന്റെ അടുത്ത് ഡെയ്മനെ അന്വേഷിച്ച് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇതേ സമയം നമുക്ക് എൻസോയെയും ഡെയ്മനെയും കാണാം ഡെയ്മൻ എൻസോയും കൂട്ടി എയർപോർട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു ആൻഡ് അവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെ പിടിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഫ്ലൈറ്റ് റെഡി ആയെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഈ സമയം മനുഷ്യൻ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് ഡെയ്മൻ സാൽവറ്റോർ എന്നാണോ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് നേരത്തെ തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ ഡെയ്മൻ ഈ സമയം കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കാതെ അയാളെ കമ്പൽ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്ലെയിൻ റെഡിയാക്കണം അയാൾ അവിടുന്ന് പോയതും എൻസോ ഡെയ്മനോട് ചോദിക്കുന്നു നീ ബുക്ക് ചെയ്തതല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ പ്ലെയിൻ ക്യാൻസൽ ആയത് ഈ സമയം ഡെയ്മൻ എൻസോയെ നോക്കി സ്മൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു അതിന്റെ റീസൺ ഒക്കെ എനിക്കറിയാം സാൽവിറ്റോസിന്റെ ബുക്കിംഗ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാൽവിറ്റോസിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കും ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡെയ്മൻ ഫോൺ എടുത്ത് സ്റ്റെഫനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഡെയ്മനോട് ചോദിക്കുന്നു ഹായ് സാൽവിറ്റോർ എയർലൈൻസ് എന്നാണ് വിശേഷം ഡെയ്മൻ ഈ സമയം സ്റ്റെഫനോട് ചൂടാകുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്ലെയിൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തതെന്നും അവന്റെ പ്ലാനിൽ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ വരരുതെന്നും പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം പറയുന്നു സീക്രട്ടായിട്ട് പ്ലെയിൻ ഒക്കെ സെറ്റാക്കി നീ എൻസോയും കൂട്ടി എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഡെയ്മൻ
അവിടുന്ന് കട്ടെ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന കരോളിനെ കാണാം കരോളിന് അലാറക്കിന്റെ കോൾ വരുന്നു അലാറക്ക് ഈ സമയം എന്താ അവിടുത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു കരോളിൻ ഓക്കെയാണ് ബാണി ജസ്റ്റ് അവളുടെ പുറകെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റെഫിനെ അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു കരോളിന് എല്ലാ കാര്യവും പറയുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതും പറയുന്നു എൻസോയും ഡെയ്മനും കൂടെ ആറുമണിക്കുള്ളിൽ ലാസ്റ്റ് ഷാമിന്റെ ബോഡി കണ്ടുപിടിച്ച് നശിപ്പിച്ച് കളയുകയാണെങ്കിൽ ബാണിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ബട്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് നോ പറഞ്ഞു വോൾട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെ സൈഫ്നർ വിച്ചസ് വേണമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കുട്ടികളെ ഇൻവോൾവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമില്ല അല്ലാറിക്ക് ഡെയ്മന്റെ പ്ലാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വെച്ച് വോൾട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കാനായിരുന്നു ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ കേട്ടപാടെ നോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും എനിക്ക് അവനെ പേടിയുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വിജിലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇതുപോലെ ഓടണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ കുട്ടികളെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇത് കേട്ട അലാറയ്ക്ക് കുറച്ച് സമയം ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു കെറോളാൻ എനിക്കിത് അത്ര മോശം ഐഡിയ ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കുട്ടികളെ വെച്ച് ജസ്റ്റ് വോൾട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ മാത്രം പോരെ കുട്ടികളെ രണ്ടുപേരും സൈഫ്നോസ് ആണ് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ആ മാജിക്ക് ചെയ്തോളൂ കെറോളിന് ഈ സമയം ഇതിന് എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല അവൾ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കുട്ടികളെ ഈ ഒരു ഏജിൽ തന്നെ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി അവൾക്ക് ഒരു താല്പര്യമില്ല അലാറയ്ക്ക് ഈ സമയം പറയുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും നീ ഓർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേരളം നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നേരത്തെ തന്നെ ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പോലും നിന്റെ കൈൻഡ്നസ് കൊണ്ടാണ് നീ ആ കുട്ടികളെ കൺസീവ് ചെയ്ത് അവരെ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ജോയുടെ കൂടെ എനിക്ക് അവരെ നഷ്ടമായേനെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നീ കഷ്ടപ്പെടുന്നതും ചെയ്ത സാക്രിഫൈസസും ഒന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ഇത് എന്നെയും ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെയും സംബന്ധിച്ച് നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വളരെ ചെറിയൊരു മാജിക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലവും തോന്നുന്നില്ല കരോളിന് എന്നിട്ടും അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അലാറയ്ക്ക് ഈ സമയം പറയുന്നു നീ ഇതിൽ കൂടുതൽ തടസ്സമൊന്നും പറയണ്ട എന്റെ കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് അവരുടെ മദറിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ആകുന്നു അത്രയും നല്ലതാണ് ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അലാറ കരോളിനെ പറഞ്ഞു സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു ആൻഡ് ഈ കാര്യം ഡെയ്മനോട് സംസാരിക്കാന്നും പറയുന്നു ഇതേ സമയം നമുക്ക് ബാണിയെ കാണാം ബാണി ഈ വിഷൻസ് എല്ലാം കണ്ടോണ്ടിരിപ്പുണ്ട് അവൾ കരോളിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവളുടെ വിഷൻസും അവൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ബാണിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബാണി കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുന്നു അവൾ ഇപ്പോഴും മാറ്റിന്റെ കൂടെ ആ ആക്സിഡന്റ് നടന്ന കാറിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഈ സമയം നമുക്ക് മാറ്റിനെ കാണാം അവന്റെ കാല് നല്ല രീതിയിൽ ഇഞ്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അവൻ ആ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനോ നടക്കാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല ബാണി ഈ സമയം മാറ്റിനെ നോക്കി പറയുന്നു മാറ്റ് നീ ഇവിടെ ട്രാപ്പായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നിനക്ക് എന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോവാണ് കരോളിനെയും ടീമിനെയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മാറ്റ് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കൂടി ബാണി അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കാതെ അവിടുന്ന് പോകുന്നു അവിടുന്ന് കട്ടാൻ നമുക്ക് അടുത്ത സീനിൽ ആർമറുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാൽവറ്റോ ബ്രദേഴ്സിനെ കാണാം സ്റ്റെഫൻ കരോളിന് വേണ്ടിയും ഡെയ്മൻ അലാറയ്ക്കിനും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡെയ്മൻ ഈ സമയം സ്റ്റെഫനെ നോക്കി പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നീ കരോളിനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് നീയും എന്നെ പോലെ തന്നെയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം പറയുന്നു അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നെ പോലെ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല ഞാൻ നിന്നെ പോലെ ആയിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എലീന പോയെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെയുള്ള ആരെ പറ്റി ഓർക്കാതെ കഫിനിൽ പോയി ഡെസിക്കേറ്റ് ആയി കിടന്നതിന് എലീന ഇവിടെ ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെയും ബാണിയെയും ഒക്കെ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് നീ പോയതല്ലായിരുന്നോ നിന്നെ പോലൊരു സെൽഫിഷ് ആയിട്ട് എനിക്ക് മാറണ്ട ഡെയ്മൻ ഇത് കേട്ട് കുറച്ച് ഹാർട്ടഡ് ആകുന്നു ബട്ട് ഈ സമയം കരോളിനും അലാർക്കും കൂടെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് അവിടേക്ക് വരുന്നു കരോളിൻ കുട്ടികളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആർമറയുടെ ഡോറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ആൻ കുട്ടികളെ നോക്കി പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിർബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ ബാഗ് ഞാൻ പിടിച്ചു വാങ്ങിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു ആൻഡ് ആ സമയം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആങ്കറിൽ വരുന്നു ലിസി ജോസി ഈ സമയം പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മോം ഞങ്ങൾ മോമിനെ ഹേർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു കരോളിന് ഈ സമയം കുട്ടികളുടെ ഒന്നുകൂടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്നു
കരോളിനീസമ്മയും ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഒരു ക